to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेस्टबुक.कॉम गाइस स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर जिसमें आज है मंडे और आज हम लोग पूरे वीक के जितने भी जो करंट अफेयर्स या जो फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं लास्ट वीक से लेकर अभी तक के उन सारे इवेंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले सो ऑलमोस्ट फिफ्टी इवेंट्स या फिफ्टी क्वेश्चन जिनको हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले सो सभी लोग रेडी हैं आपका जल्दी से बता दीजिए देन स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका सो so, uh, अगर हम लोग बात करें जैसे अभी जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं जिसमें आई बी क्लर्क का एग्ज़ाम है और इसके अलावा एल असिस्टेंट और जो लोग भी आपका ग्रुप डी एन और एस एस सी और सी एच का प्रिपरेशन करें उनके लिए ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना अभी का जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए सो so, रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को नोट्स क्रिएट करने या आप पी डाउनलोड करके भी जो एरियाज हैं जो जैसे एग्जाम ओरिएटेड जो सेशन हैं उनको कहीं ना कहीं आप हाईलाइट करके रख सकते हैं और एग्जामिनेशन के टाइम पे एक बार गो थ्रू जरूर करें सो so, स्टार्ट किया जाए आशा राहुल हैप्पी संजू अरुण गुड मॉर्निंग टू ऑल सो स्टार्ट करते हैं आपका सेशन को इवेंट्स थोड़ा सा ज्यादा है ठीक है सो फर्स्ट लाइट प्लीज पहला जो क्वेश्चन है आपका जो लास्ट वीक के अंदर जो पर्सनालिटी काफी ज्यादा हाईलाइटेड रही थी वो था किससे रिलेट करता हुआ सुंदर पिचाई से रिलेट करता हुआ सो अल्फाबेट के जो नए सीईओ आप भी बने हैं वो कौन है सुंदर पिचाई ठीक है तो जैसे एक न्यूज मैंने आपको बताई थी अल्फाबेट जो कि ये जो कंपनी आपका अल्फाबेट ये गूगल या उससे रिलेट करते हुए जितनी भी कंपनी आप लोगों ने सुने होंगे ना ठीक है इन सबकी पेरेंट कंपनी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अल्फाबेट देन गूगल आपका यूट्यूब या अदर्स जितने भी आपके चलते हैं ये सारे किसके अंडर में आते हैं अल्फाबेट के तो अभी अल्फाबेट के जो नए सीईओ आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो नियुक्ति हुई है वो किसका आपका सुंदर पिचाई का सो so, काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा था इंटरनेशनल ये नेम अगर हम लोग बात करें इससे पहले अगर हम लोग बात करें जो अल्फाबेट के सीईओ थे वे थे लैरी पेज और सरगे ब्रिन जो कि फाउंडर्स हैं आपके अल्फाबेट कंपनी के लिए तो इन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया गया और नया सीईओ जो बनाया गया वो बनाया गया आपका सुंदर पिचाई को सो so, बहुत सारे अवार्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे वो आपका लीडरशिप अवार्ड हो या अदर्स बहुत सारे अवार्ड्स में आप लोगों ने नाम सुना होगा सुंदर पिचाई का और इससे पहले गूगल के सीईओ थे ठीक है गूगल इंडिया या फिर गूगल पूरे वर्ल्ड के लिए और दूसरा अभी रिसेंटली इनको अल्फाबेट का सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभी एनईएफटी के रिगार्डिंग आपका नए गाइडलाइंस फ्रेम किए गए हैं आरबीआई के द्वारा ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो एनईएफटी ट्रांजैक्शंस होती हैं ठीक है थीका? जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए जिसको हम लोग यूज करते हैं अभी जो एनईएफटी है ना इसको किसके दायरे में लाया जा रहा है राउंड द क्लॉक ट्रांजैक्शंस के दायरे में ठीक है राउंड द क्लॉक का मतलब क्या होगा 24 इंटू 7 ठीक है राउंड दी क्लॉक का मतलब यहाँ पे किससे ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ठीक है हमेशा मतलब जैसे अभी तक क्या होता था एन के लिए टाइम ड्यूरेशन था कि मॉर्निंग एट ए एम से लेके इवनिंग सेवन पी एम तक आपका एन के ट्रांजेक्शन होती थी और जो सेकंड और फोर्थ आपका फ्राइडे था सैटरडे था उस दिन आपका एन का ट्रांजेक्शन नहीं होता था तो अभी कुछ नई गाइडलाइन जिसको राउंड दी क्लॉक मतलब ट्वेंटी फोर के गेट के अंदर एड करने की बात की जा रही है जैसे इससे पहले कौन था आई एम पी एस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेस तो एन जो कि सिक्सटीन ऑफ दिसंबर 2019 आप इसके सर्विसेज को ट्वेंटी फोर इंटू सेवन में आपका यूज कर पाएंगे तो ये आपका एन का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ठीक है सो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉनिक आपका ई ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा या फिर बहुत बार आप लोगों ने इसको यूज किया होगा एन को ठीक है सो जो बात ध्यान रखने वाली है वो है एन की अगर फुल फॉर्म की हम लोग बात करें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जानते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर लेकिन जो ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सिस्टम के अंदर इसको जो इंक्लूड किया जा रहा है ठीक है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन का मतलब आप कभी भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एन के थ्रू दूसरी न्यूज एक मैंने आपको पढ़ाई थी कुछ कुछ पहले जिसमें एक जनवरी 2020 से जो एन के ट्रांजैक्शन पे जो चार्जेस हैं उनको भी हटा दिया जाएगा बैंक्स के द्वारा सो so, कहीं ना कहीं जो पेमेंट सिस्टम या जो बैंकिंग सिस्टम है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और जो लोग आईबीपीएस के लिए एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं क्लर्क के उसमें ये क्वेश्चन में भी आपको टेस्ट किया जा सकता है और मे बी एल आई सी के एग्जामिनेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको टेस्ट किया जा सकता है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के ऊपर या कोप ट्वेंटी फोर से कोप फोर्टीन से रिलेट करता हुआ इवेंट्स आपका सो काफी ज्यादा 
ये हाईलाइटेड आता और अभी आईबीपीएस पीओ के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था तब ये शेड्यूल था अभी स्टार्ट हो चुका है ठीक है दो दिसंबर से लेके तेरह दिसंबर के बीच में ये इवेंट्स आपका ठीक है सो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा ठीक है अगर हम लोग बात करें कोप ट्वेंटी सॉरी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है ठीक है पहले चिली के अंदर था अभी चिली से इसको शिफ्ट किया गया किसी दूसरे कंट्री के अंदर तो आपको कंट्री का नाम और सिटी का नाम आपसे पूछा गया ठीक है सो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ तो आपका करेक्ट आंसर क्या था मैड्रिड और मेड्रेड कहां पे पड़ता है स्पेन के अंदर तो कोप 25 या अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये जो मीटिंग आपका है इसको जो कंडक्ट किया जा रहा है अभी सेकेंड टू थर्टीन ऑफ दिसंबर 2019 और ये कहां पे कंडक्ट हो रहा है तो आपका आंसर होगा मेड्रेड जो कि पड़ता है कहां पे स्पेन के अंदर अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डेलीगेंट जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें पच्चीस हजार से ज्यादा लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें दो सौ कंट्रीज से ठीक है तो बहुत बड़ा इवेंट आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर और बहुत सारे से ये कंडक्ट किया जा रहा है ठीक है तो अभी आने वाले एग्जामिनेशन में पहले कहां पे शेड्यूल था तो आपका आंसर होगा चिली के अंदर और चिली में जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके चलते हुए इसको चिली से शिफ्ट किया था कहां पे मैड्रिड स्पेन के अंदर तो अभी ऑन गोइंग इवेंट है आपका ठीक है दो से लेकर तेरह दिसंबर के बीच में ये इवेंट आपका चल रहा है तो यहां से बहुत सारे अपडेट्स आपको आने वाले समय में मिलेंगे तो इसको आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका Uh, अगला क्वेश्चन क्या है जनरली पशु क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड ठीक है जनरली एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा के जिसको हम लोग क्या बोलते हैं के किसान क्रेडिट कार्ड अभी एक नया आपका इशू किया गया जिसको हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया या हरियाणा के अंदर इसको लॉन्च किया गया और जिसको नाम क्या दे दिया गया पशु किसान क्रेडिट कार्ड ठीक है पशु किसान क्रेडिट कार्ड जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है जिसमें आपको एक लिमिट दिया जाता है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा खर्च कर सकते हैं देन एक बिलिंग पीरियड होगा मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 51 डेज उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको वो बिल पे करना होगा और जिसके लिए बैंक आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा तो फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड 1998 के अंदर ठीक है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ और एड ऑन फैसिलिटीज जो ऐड की गई जिसमें एनिमल हजबेंड्री या फिशरीज मतलब मछली मच, पालन या पशु पालन के व्यवसाय को ऐड किया गया था लास्ट ईयर तो पहला जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ वो कहाँ पे भिवानी हरियाणा के अंदर ठीक है सो कितने आपका आपका फर्स्ट फेज के अंदर कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए ना तो वन 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 जीरो वन ठीक है एक सौ एक किसान क्रेडिट कार्ड आपका जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का वहां पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया ठीक है तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा जहाँ पे एक किसान पशु कार्ड या किसान सॉरी पशु किसान कार्ड के नाम से इनको इश्यू किया गया टारगेट अगर हम लोग बात करें ना तो टेन लैख का टारगेट आपका लेके चल रहे हरियाणा गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो आपका बाय मार्च 2021 आपका 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बांटने की बात की जा रही है अब इसमें अगर हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं ना काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ध्यान रखें इसको एग्जामिनेशन के लिए आ, इस स्कीम के अंदर आपका ठीक है अगर हम लोग बात करें जैसे आ, जो काव और बफेलो ठीक है गाय के लिए आपको जो लोन दिया जाएगा कितने का फोर्टी और अगर हम लोग बात करें भैंसों के लिए जो व्यवसाय में डील करते हैं उनके लिए आपका सिक्सटी अगर बकरी पालन कोई करता है गोट या उनके लिए तो बकरी और भेड़ पालन के लिए चार हजार तिरसठ रुपए का लोन दिया जाएगा और अगर मुर्गी पालन में कोई जा रहा है तो मुर्गी पालन के लिए एक पर बॉयलर हम लोग बात करें तो वन सिक्सटी वन रुपीज ठीक है तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है और काफी इंपॉर्टेंट इसको इग्नोर ना करें ठीक है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासकर आईबीपीएस क्लर्क मेन्स के लिए और अदर्स एग्जामिनेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ठीक है वो आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है या किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुआ या अदर्स और पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली टेस्ट किया जाएगा आने वाले समय में सो so, अभी कुछ सर्विसेज एड ऑन भी की गई थी और उसमें एनिमल हजबेंड्री को इंक्लूड किया गया था लास्ट ईयर के बजट के अंदर तो ध्यान रखिए जो भी मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर व्यवसाय के अंदर डील करते हैं तो आपको इतने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है जिसमें कैटेगरी वाइज हर एक जानवर के लिए अलग अलग कितने कितने तक आपका लोन मिलेगा वो चीज भी हम लोगों ने समझी है अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर इन द यूनियन मिनिस्ट्री हेड ऑफ अमित शाह इन दिसंबर 2019 सो अ सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर जो अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया ठीक है अगर हम लोग बात करें 
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर तो किसको अपॉइंट किया गया के विजय कुमार ठीक है के विजय कुमार जो कि अभी रिसेंटली आपका अपॉइंट हुए ठीक है तो के विजय कुमार जिनको सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है होम मिनिस्ट्री के अंदर ठीक है सो होम मिनिस्ट्री के अंदर जो नए सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका नाम है के विजय कुमार ठीक है नाम याद रखें अपॉइंटमेंट से रिलेट करते हुए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार टेस्ट किया जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें के विजय कुमार की तो इससे पहले सीआरपीएफ को ये हेड कर चुके हैं इसके अलावा नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद को भी ये लीड कर चुके हैं ठीक है इससे पहले अगर हम लोग प्रीवियस इनके डेजिग्नेशन की बात करें तो सीआरपीएफ को हेड कर चुके हैं और इसके अलावा नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद के भी ये हेड रह चुके हैं सो आने वाले समय में ऐसे जो अपडेट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से रिलेट करता हुआ ठीक है जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है ये जनरली काम करता है किसके लिए जितने भी जो मार्केट uh, के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं एज एज uh, वो आपका बैंकिंग के अंदर हो सकता है या स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है या अदर्स किसी भी एरिया के अंदर वो म्यूचुअल फंड से अदर्स तो इन सबको uh, मतलब प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के रिगार्डिंग या फिर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट uh, को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग एक फंड आपका काम करता है जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी साइन अभी अभी इसने एक एमओयू आपका साइन किया है किसी बैंक के साथ साइन एन एमओयू टू स्प्रेड कस्टमर अवेयरनेस एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड रीचिंग आउट टू इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स सो अभी इन्वेस्टर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया एक बैंक के साथ और बैंक का नाम क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है तो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा जो इसकी ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ब्रांचेज हैं अपनी ब्रांचेज के थ्रू ठीक है ऑलमोस्ट अभी अगर हम लोग ब्रांचेज की बात करें तो 9456 ब्रांचेज हैं तो इनके थ्रू आपका एक अवेयरनेस कैंपेन या इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन रन किया जाएगा किसके द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ठीक है सो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा अपने नाइन ब्रांचेज के द्वारा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आपका मार्केट के अंदर उनको डिजिटल रूप में या फिर बैनर्स के थ्रू या फिर ब्रोसर्स के थ्रू आने वाले समय में इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस के ऊपर आपका नए नए कैंपेन्स को कंडक्ट किया जाएगा ठीक है और कहीं ना कहीं बैनर होल्डिंग से आदर्श ये सारी चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट इसमें हाईलाइट की गई थी सो so, काफी इंपॉर्टेंट है अगेन अगर हम लोग बात करें ये क्वेश्चंस भी आपका बैंकिंग के लिए तो क्लर्क मेंस के अंदर आपको ये क्वेश्चन टेस्ट किया जा सकता है तो ध्यान रखें इस पॉइंट को ठीक है अगला क्वेश्चन हु विल बिकम द फर्स्ट लिविंग पर्सन इन स्विट्जरलैंड टू हैव अ कॉइन मिंट इन हिज ऑनर सो अभी स्विट्जरलैंड uh, के अंदर पहले ऐसे uh, अगर हम लोग बात करें uh, uh, पहले ऐसे जीवित व्यक्ति जिनके लिए एक कॉइन्स इश्यू uh, किया गया पहली बार ऐसा स्विस मिंट के द्वारा पहली बार ऐसा uh, किया गया कि किसी लिविंग पर्सन के नाम पे कोई कॉइन इश्यू किया गया <laughs> So, आपको उनका नाम बताना और बहुत बार मतलब स्पोर्ट्स उनका टेनिस है और टेनिस के अंदर काफी बड़ी पर्सनालिटी और काफी लंबे समय तक इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स आपके जीते हैं ठीक है सो so, अगर हम लोग बात करें करेक्ट आंसर की तरफ तो करेक्ट आंसर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉजर फेडरर तो रॉजर फेडरर जिनके द्वारा इस रॉजर फेडरर जिनके नाम पे अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया था ठीक है तो याद रखें रॉजर फेडरर जिनके नाम पे आपका ट्वेंटी फ्रैंक का एक सिल्वर कॉइन इश्यू किया गया था और आने वाले समय में प्लान किया जा रहा है कि मतलब स्विस मिंट के अनाउंसमेंट जो है आपका उसमें फिफ्टी फ्रैंक का भी एक सिक्का जारी किया जाएगा आने वाले समय में ठीक है सो ऐसा पहली बार की स्विस गवर्नमेंट के द्वारा या मिनट के द्वारा किसी लिविंग पर्सन के नाम में आपका कॉइन इश्यू किया गया और ये किया गया किसके नाम पे आपका स्विस जो रॉजर फेडर है ठीक है जो कि स्टार टेनिस प्लेयर है आपका स्विट्जरलैंड से ठीक है तो ध्यान रखिए इस पॉइंट का अभी ट्वेंटी स्विस फ्रैंक का है और आने वाले समय में गोल्ड कॉइन इश्यू होगा इन्हीं के नाम से जो कि फिफ्टी स्विस फ्रैंक के नाम से होगा या वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे टू सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पहली बार आपका सेलिब्रेट किया गया पचास सालों के अंदर इसके अगर हम लोग बात करें आ, अगर हम लोग इसके थीम की बात करें ना तो इसका जो विषय मतलब ये सेलिब्रेट किया गया था कब आपका सेवेंथ ऑफ दिसंबर को ठीक है सात दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ठीक है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ानन दिवस 2019 के नाम से इसको जानते हैं और इसका जो थीम था वो था आपका थर्ड वन 75 फाइव ईयर ऑफ कनेक्टिंग दी वर्ल्ड ठीक है 75 फाइव ईयर्स ऑफ कनेक्टिंग दी वर्ल्ड जो कि थीम रखा गया था या विषय रखा गया था किसके लिए 
आपका सिविल एविएशन डे के लिए तो दोनों चीजें ध्यान रखें थीम और डे ठीक है तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो डे कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया था तो सेवन दिसंबर और थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी जो एग्जामिनेशन है वहां पर डे से ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम के ऊपर रहेगा ठीक है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिसंबर 2019 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड हाउ मेनी अवार्ड इज विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2019 इन न्यू दिल्ली सो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सर के द्वारा बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज आपका जिसमें नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2019 के अंदर बहुत सारे अवार्ड इनको इंक्लूड किया तो टोटल नंबर कितने थे इसके अंदर तो आपका आंसर था थर्टी सिक्स ठीक है छत्तीस लोग आपका जिनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 2019 से तो जिसमें नर्स या अदर्स ये जो एरियाज हैं इस प्रोफेशन को इससे सम्मानित किया जाता है तो 36 लोग जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया ठीक है तो ध्यान रखें 36 ओवरऑल फिफ्थ ऑफ दिसंबर को ये अवार्ड सेरेमनी और अगर हम लोग बात करें The World Health Organization WTO has uh, declared the year 2020 as the year of year of nurse and uh, मिडवाइफ ठीक है जो डब्ल्यू एच ओ ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ठीक है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे जानते हैं उसने जो ईयर 2020 है इसको डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ ठीक है ये ध्यान रखें ये इवेंट्स आपका अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर ये भी आपको टेस्ट किया जा सकता है ईयर टू जो डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको आपका डिक्लेयर किया गया एज ए ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ अगला क्वेश्चन जो लोग आपका जो क्लियरिकल एग्जामिनेशन के प्रीलियम के जो स्कोर शेयर करें ना तो आफ्टर सेशन आप कमेंट्स के थ्रू बता दें देन मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा एक्चुअली आज थोड़ा क्वेश्चंस या जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो काफी ज्यादा हैं ठीक है इसलिए अभी मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ हाँ हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर स्विटरलैंड अशोक का कहना वेरी गुड डब्ल्यू का जो हेडक्वार्टर है अगला क्वेश्चन रिसेंटली सऊदी अरेबिया स्टेट ऑयल कंपनी आराम को सो सऊदी अरेबिया की एक स्टेट या अगर हम लोग बात करें सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है ठीक है सरकारी कंपनी ऑयल की और जिसका नाम है आराम को अभी इसने रिसेंटली अपना वैल्यूएशन किया है और ये अपना आईपीओ लेके आने वाले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आपका लॉन्च करने वाली है तो इसकी जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना उसके हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और वैल्यूएशन जो रखी गई है कितने पर आपका ट्वेंटी बिलियन डॉलर का इसका इसने अपनी वैल्यूएशन किया है जिसके हिसाब से जो इसने अपना शेयर का प्राइस रखा ना वो रखा है आपका एट डॉलर से लेके एट पॉइंट फाइव थ्री डॉलर ठीक है तो एट डॉलर टू ठीक है यहाँ पर यूएस डॉलर की बात हो रही है एट डॉलर टू एट पॉइंट फाइव थ्री डॉलर का ठीक है एट पॉइंट फाइव थ्री डॉलर का जो वैल्यूएशन किया गया आपका ओवरऑल एक पर शेयर के लिए ठीक है तो अभी जो अगर आप लोग बात करें आराम को जो कि सऊदी अरेबिया की स्टेट ओन कंपनी और ऑयल के ऊपर सबसे बड़ी कंपनी में इसका नाम आता है आफ्टर एक्जोन मोबिल ठीक है तो अभी ये अपना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आने वाली है और जिसमें इसने अपनी वैल्यूएशन दिखाई है कितना 25.6 बिलियन डॉलर का 1.5 थ्री बिलियन शेयर्स ये मार्केट के अंदर इश्यू करेगी मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी का तो 1.5 परसेंटेज ये स्टेक सेल्ड सोल्ड आउट करेगी ठीक है मतलब ओवरऑल जो कंपनी की जो ओनरशिप है उसमें से 1.5 परसेंटेज का जो ओनरशिप है वो सोल्ड आउट किया जाएगा पब्लिक को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स तो ओवरऑल जो शेयर्स बनेंगे वो कितने थ्री बिलियन शेयर्स आपका और एक शेयर का जो प्राइस रखा है बेस प्राइस है एट uh, 8 डॉलर और जो अपर प्राइस है वो आपका 8.53 डॉलर तो जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर करते हैं वो लोग उनके लिए जो बिडिंग के लिए जो बेस प्राइस रखा है 8 डॉलर और जो अपर प्राइस होगा वो 8.53 पर डॉलर के हिसाब से शेयर्स में सो so, इस लिस्टिंग के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ओवरऑल अगर हम लोग वैल्यूएशन के ऊपर चलते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाँ हाइएस्ट एवर आपका अलीबाबा का था अभी तक ठीक है चाइनीज कंपनी जो है वेरी गुड हाँ चंद चौधरी ने सोनम चौधरी ने ये बात आपका बोली है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड हाउ मेनी एयरपोर्ट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने अभी बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उनको प्राइवेटाइज करने की बात की गई है तो उनके निजीकरण की तो कितने नए एयरपोर्ट्स आपके जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा सेकंड फेज के अंदर या अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के हिसाब से तो सिक्स नए एयरपोर्ट्स जिनको हम लोग प्राइवेटाइज करने वाले हैं और वो एयरपोर्ट कौन कौन से हैं अमृतसर है वाराणसी है भुवनेश्वर इंदौर रायपुर एंड त्रिची ठीक है ये छः 
जो इन, जो एयरपोर्ट्स हैं आपका इनको आने वाले समय में इनका निजीकरण या इनका प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है इससे पहले भी आपका चला था जैसे बहुत सारे जो अदानी ग्रुप के द्वारा जिसमें अहमदाबाद लखनऊ बेंगलोर ये एयरपोर्ट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट या जो लीजिंग हुई थी ठीक है अभी तक आपका लीजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम करे थे जिसमें तीन एयरपोर्ट जो ऑलरेडी अदानी ग्रुप के पास जा चुके हैं इसके अलावा अभी दोबारा से प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है ठीक है तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर ये जो छह एयरपोर्ट्स हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा आने वाले समय में अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टीन साउथ एशिया गेम ठीक है तो थर्टीन जो साउथ एशियन गेम्स अभी रिसेंटली कंडक्ट किए गए कहाँ पे हुए ठीक है लास्ट वीक के अंदर बहुत सारे अपडेट्स हम लोगों ने इसमें पढ़े थे ठीक है तो जनरली जिसमें आपका जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रही थी ठीक है तो ये कहाँ पे कंडक्ट किए गए थे तो आपका आंसर क्या होगा काठमांडू नेपाल के अंदर तो काठमांडू नेपाल जहाँ पे थर्टीन साउथ एशियन गेम्स अभी रिसेंटली कंडक्ट किए गए तो जिनको आपका ध्यान रखें ठीक है अगला क्वेश्चन आपका काठमांडू नेपाल जो कि करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए कंप्यूटर जी तो चैट एड्रेस कर लूँ प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी जो आपका जनरल अभी रिसेंटली जिनके द्वारा इन सब उनको आपका अनाउंस किया गया था ठीक है सो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर इवेंट्स की बात करें जिसमें अराउंड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड फिफ्टीन एथलीट जो कि पार्टिसिपेट करने वाले थे इस पर्टिकुलर इवेंट्स के अंदर और जो ओवरऑल जो मेडल्स है आपका वो है इलेवन हंड्रेड एंड नाइनटीन आपका सो so, जिसमें गोल्ड मेडल्स या दस और अगर हम लोग इंडिया की बात करें ना तो इंडिया आपका इंडिया की तरफ से फोर एटी सेवन एथलीट जो इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जो क्लोजिंग सेरेमनी था वो कब आपका कौन से डेट पर टेंथ ऑफ दिसंबर को ठीक है सो टेंथ ऑफ दिसंबर जो कि कल के डेट में आपका इसका क्लोजिंग सेरेमनी होगा और इसमें बहुत सारे जो इवेंट्स कंडक्ट किए गए तो अगेन ओवरऑल जैसे कल आपका पूरा फिनिश होगा तो इंडिया के द्वारा कितने मेडल जीते गए या कितने गोल्ड मेडल आपके जीते गए उन एरियाज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस जीएसटी काउंसिल टू ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट अंडर जीएसटी तो अभी जो जीएसटी काउंसिल का जो लास्ट मीटिंग हुआ था ठीक है जिसमें जीएसटी से रिलेट करते हुए बहुत सारे अपडेट्स हम लोगों ने सुने थे या हम लोगों ने बहुत सारे अपडेट्स जिनको क्लासेस के अंदर कवरअप किया तो उसमें जो पेट्रोल और डीजल है ठीक है जो पेट्रोल और डीजल है इसको कहीं ना कहीं जीएसटी के अंदर आपका इंक्लूड करने की बात की जा रही है ठीक है जो पेट्रोल और डीजल या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग से ही आपका जीएसटी का पार्ट नहीं थे तो अभी अरुण जेटली सर के द्वारा भी इनके ऊपर बहुत काम किया गया था रिसेंटली जो अभी रिसेंट मीटिंग हुआ है उसमें कुछ और प्रपोजल लाए गए कि आने वाले समय में जो पेट्रोल और डीजल है उसको हम लोग क्या करेंगे जीएसटी के दायरे में इंक्लूड करेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कंट्री बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू टेक ओवर दी जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी सो जो ग्रुप ट्वेंटी आपका ठीक है जो ग्रुप ट्वेंटी या जी ट्वेंटी के नाम से जो सबमिट ऑर्गेनाइज किया जाता है ठीक है सो इसकी पहला ऐसा अरब देश जो इसकी अध्यक्षता करेगा अगले साल आपका ठीक है जनरली सो किसके द्वारा इसको आपका अगर हम लोग बात करें कि कौन से ऐसे अरब कंट्री है जो फर्स्ट टाइम आपका जी ट्वेंटी का जी ट्वेंटी के लिए आपका इस पर्टिकुलर इवेंट्स को कवर अप करने वाला है तो आपका आंसर क्या होगा सऊदी अरब इससे पहले आपका जापान में हुआ था ये इवेंट ठीक है तो सऊदी अरब से अभी इसको शिफ्ट किया गया सॉरी जापान जो लास्ट आपका जिसके द्वारा इस इवेंट को होस्ट किया गया था 2019 के अंदर सो so नेक्स्ट आपका जो प्रेजिडेंसी गई है वो किसके पास आपका सऊदी अरब के द्वारा सऊदी अरब के पास ठीक है सो सऊदी अरब जहां पे नेक्स्ट ईयर आपका इस इवेंट्स को कंडक्ट किया जाएगा ठीक है जी ट्वेंटी या ग्रुप ट्वेंटी जिसको हम लोग बोलते हैं और काफी मतलब बहुत ही बड़ा इवेंट्स आपका होता है इंटरनेशनल लेवल पे ट्वेंटी कंट्रीज और अदर्स बहुत सारे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स या फिर जो गेस्ट कंट्रीज भी इस इवेंट्स के अंदर आपका पार्टिसिपेट करते हैं और सारी कंट्रीज मिलकर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन प्लस साथ ही साथ जो भी इंटरनेशनल इशूज है उनको उनसे लड़ने के लिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लीग लॉन्च अंडर द स्पोर्ट्स फॉर वेमेन वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया स्कीम्स तो एक स्कीम हम लोग जो पहले मतलब लास्ट सिक्स मंथ के अंदर काफी ज्यादा या फिर जो नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका है उस इवेंट्स पे आपका ऑर्गेनाइज किया गया था खेलो इंडिया स्कीम के नाम से सो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स के अंदर आपका या खेलो इंडिया गेम के अंदर अभी रिसेंटली एक और स्पोर्ट्स एड किया गया वेमेन्स के लिए जिसको नाम दिया गया वेमेन्स फॉर सॉरी स्पोर्ट्स फॉर वेमेन के नाम से सो किस कैटेगरी के अंदर ये होगा ना अंडर 17 है जनरली और खेलो इंडिया फुटबॉल गर्ल्स लीग के नाम से इसको जाना जाएगा तो सेकंड वन जिन लोगों ने आंसर्स किया सभी का आंसर्स आपका करेक्ट है ठीक है तो खेलो इंडिया फुटबॉल गर्ल्स लीग जो कि अंडर 17 कैटेगरी के अंदर आपका जो ऑर्गेनाइज किया जाए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आपका चलते हैं अगला क्वेश्चन हु वॉज इलेक्टेड एज दी लीडर ऑफ अपोजिशन इन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली तो महाराष्ट्र जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट फॉर्म फॉर्म हुआ है और जो शिवसेना के जो लीडर हैं ठीक है जिनको रिसेंटली चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया महाराष्ट्र के महाराष्ट्र स्टेट के लिए और बहुत सारे अपडेट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे वहां से रिलेट करते हुए सो so, अगर हम लोग बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन इन महाराष्ट्र असेंबली जो कि रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया तो आपका आंसर क्या होगा जो फॉर्मर बीजेपी आपका चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के लिए जिनका नाम है देवेंद्र फडनवीस तो वन जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो देवेंद्र फडनवीस जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट किए गए हैं महाराष्ट्र असेंबली के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इंडिया एंड श्रीलंका पार्टिसिपेटेड इन दी ज्वाइंट मिलिट्री एंड आर्मी एक्सरसाइज मित्र शक्ति टू थाउजेंड नाइनटीन दिस इज द विच नंबर ऑफ एडिशन फॉर दी एक्सरसाइज सो अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर इवेंट्स का ठीक है तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला जो डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति और इस बार आपका 2019 के अंदर इसका सेवंथ एडिशन कंडक्ट किया गया था कहां पे तो आपका आंसर होगा पुणे के अंदर ठीक है पुणे जहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था तो मित्र शक्ति अगेन जो डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज के अंदर अगर हम लोग बात करें ठीक है डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज मित्र शक्ति जिसको पिछले सात सालों से ये कंडक्ट किया जा रहा है इस बार आपका पुणे महाराष्ट्र जहां पे इसको कंडक्ट किया गया था और किन दो कंट्रीज के बीच में आपका होता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ठीक है ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको टेस्ट किया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर अगला जो स्कीम है ना वो उड़ान से रिलेट करता हुआ अगला जो पॉइंट है या जो न्यूज हम लोगों का है और उड़ान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका उड़े देश का आम नागरिक ठीक है उड़े देश का आम नागरिक जिसको बोला जाता है उड़ान के नाम से ठीक है सो गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी फोर्थ राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक या उड़ान दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये स्कीम आपका कब लॉन्च हुआ अभी जो भी हिल स्टेशंस आपके जितने भी हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन आपका है उन एरियाज के अंदर जो फ्लाइट सर्विसेज हैं या जो एयरलाइंस की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा ठीक है फोर्थ फोर्थ राउंड के अगर हम लोग बात करें तो उड़ान स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था तो जो करेक्ट आंसर वो है आपका टू ठीक है दो जब इस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया था और फोर्थ राउंड के अंदर जो फोकस सिटीज या फोकस स्टेट है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन प्लस हिल स्टेशन लाइक हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एंड आइसलैंड ठीक है ये कुछ एरिया जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है सो गाइज आप अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ठीक है जिससे कि अभी जो भी लोग आपका आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल सेशन रहेंगे सो थोड़ा सा अगर आप लाइक करेंगे या शेयर करेंगे तो नंबर जितने ज्यादा होंगे ना उतने ज्यादा मोटिवेटिंग होगा हमारे लिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथ ही साथ जो आपको बताया गया उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करें सो कंप्यूटर जी ने आपको लाइक का बटन पर दिया है ठीक है तो थोड़ा सा कंप्यूटर जी का रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि सारा सब कुछ करा जा रहा कंप्यूटर सर का है ठीक है तो अगला अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर जैसे मिलाएंगे भी आपको एक सेशन के अंदर ठीक है अगला इंडियन इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर दी इंडिजियसली डेवलप सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स ऑफ उड़ीसा कोस्ट ऑन थर्ड ऑफ दिसंबर 2019 सो so, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर मिसाइल का ठीक है तो uh, जो कैटेगरी है वो आपका सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल और नाम है इसका पृथ्वी टू ठीक है सो पृथ्वी टू जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है और उससे पहले लास्ट टू लास्ट वीक में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका अग्नि टू तो अग्नि टू जो लास्ट टू लास्ट वीक में हम लोगों ने पढ़ा था और इस बार आपका पृथ्वी टू और जिसको लॉन्च किया गया थर्ड ऑफ दिसंबर 2019 उड़ीसा कोच से अगला क्वेश्चन ठीक है तो पृथ्वी टू जिसका रेंज एक चीज और जो ध्यान रखना है आपको ठीक है थ्री फिफ्टी किलोमीटर की रेंज के अंदर ही आपका सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर मिसाइल ठीक है अगला क्वेश्चन विद विच ऑफ दीज नेशंस विल इंडिया कंडक्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैंड इन हैंड एच आई एच सो एक और डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है हैंड इन हैंड ठीक है सो हैंड इन हैंड एक डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट किया जाएगा तो ये किसके साथ होता है आपका इंडिया एंड चाइना के बीच में ठीक है सो हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना के बीच में ये जो डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है ठीक है तो ध्यान रखिएगा हैंड इन हैंड अगेन काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर ये पॉइंट आपको टेस्ट किया जा सकता है अगला क्वेश्चन 
ठीक है तो चाइना के बीच में ये कहां पे होगा ठीक है कहां पे कंडक्ट किया जाएगा तो अगर हम लोग बात करें सात दिसंबर से लेकर बीस दिसंबर 2019 के बीच में ये कंडक्ट किया जाएगा उमरोई मेघालय के अंदर ठीक है तो दो तीन क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डिफेंस फोर्स से एट एडिशन है इस बार हैंड इन हैंड का ठीक है इंडिया और चाइना के बीच में उमरोई मेघालय जो की इसका जो वेन्यू है या जो प्लेस जहां पर इसको कंडक्ट किया जाएगा और जो डेट है आपका सेवन टू ट्वेंटी ऑफ दिसंबर टू के बीच में ठीक है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई तो अगला जो न्यूज में वो है ट्राई ठीक है ट्राई के द्वारा अभी एक अनाउंसमेंट किया गया जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है उसके लिए जो डेज है उनको कम किया गया पहले मोबाइल नंबर पोर्ट करने में आपको अराउंड 15 डेज का टाइम दिया जाता था या जो फिर जो भी जो इनर सर्किल के अंदर जितने भी जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास 15 दिन का आपका समय था ठीक है 15 डेज का टाइम आपका दिया जाता था और कहीं ना कहीं अभी इस टाइम ड्यूरेशन को या पोर्टेबिलिटी को और ज्यादा इजी करने के लिए ठीक है तो काफी जल्दी इसको आपका कंडक्ट किया जाए उसके लिए इसके डेज को कम करके कितना कर दिया गया आपका थ्री डेज तो विद इन थ्री डेज ठीक है तीन दिन के अंदर आपका क्या किया जाएगा आप जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है उसको कंडक्ट किया जाएगा ठीक है सो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि जितने भी आपका टेलीकॉम से रिलेट करती है जो इंडस्ट्री है इसको रेगुलेट सुपरवाइज या मॉनिटर करने का काम होता है और अभी इसके द्वारा एक नया गाइडलाइंस जो कि किसके रिगार्डिंग आपका मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रूल से रिलेट करते हैं सो फिफ्टीन डेज से कम करके कितना कर दिया तो आपका आंसर क्या होगा विद इन थ्री डेज ठीक है तीन दिन के अंदर आपका मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा पोर्टेबिलिटी के लिए चला जाएगा ठीक है थ्री वर्किंग डेज है आपका इनको थोड़ा सा ध्यान रखें अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वाज नेम द बेस्ट प्लेयर एंड वाज अवार्डेड द 2019 बैलोन दी और अवार्ड इन पेरिस सो अगर हम लोग इस अवार्ड की बात करें तो आप इनका छठा ये बैलोन दी और अवार्ड से ठीक है 2008, 2009, 2010, 2011 और 2015 और इसके बाद अभी सिक्स नंबर पे आपका 2019 के अंदर ठीक है सबसे ज्यादा गोल्डन शू या दस बहुत सारे रिकॉर्ड जो इनके नाम पे और जो प्लेयर का नाम है वो है आपका लियोनेल मेसी ठीक है तो मेसी जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और जो इनका क्लब है वो है बार्सोलेना ठीक है सो ये जो इवेंट है जिनको ध्यान रखें इसके अलावा अगर हम लोग फीमेल कैटेगरी के अंदर बात करें वेमेन प्लेयर्स की बात करें तो इसमें नाम आता है आपका मेगन रेपिनो ठीक है मेगन रेपिनो जिनका नाम आता है जो कि यूएस के प्लेयर हैं और इनका जो क्लब है वो है रीजन एफ सी ठीक है तो विमेन कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार पूछा भी जाता है ठीक है तो इनको भी ध्यान रखें और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो किसके ऊपर था मैसी से रिलेट करता हूँ सो ओवरऑल सिक्स टाइम या सिक्स नंबर पर इस बार इनको जो ये अवार्ड सेरेमनी दिया गया या बेलन जी और से सम्मानित किया गया अगला क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन टू जीरो सिक्स मिलियन डॉलर लोन्स एग्रीमेंट टू डेवलप वाटर सप्लाई एंड सिवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइव सिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो आपका आंसर क्या होगा तमिलनाडु तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में एक लोन एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर हुए और अगर हम लोग इस लोन एग्रीमेंट के अमाउंट की बात करें तो कितना है आपका 206 जीरो सिक्स यूएस या टू जीरो सिक्स मिलियन यूएस डॉलर का ये लोन है ठीक है uh, जो कि एडीबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया के इंडिया को ठीक है या तमिलनाडु के अंदर जो दो कुछ मेजर एरिया जिसमें वाटर सप्लाई और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के रिगार्डिंग ठीक है तमिलनाडु की जो फाइव मेजर सिटीज है वहां पे सो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि बहुत सारे अपडेट्स आपके रहते हैं जिसमें बहुत मतलब पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा न्यूज में है ठीक है सो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मेट्रो मनीला फिलीपींस और ताकि इको नकाल जो इसके चेयरमैन है बहुत बार हम लोगों ने इनको पढ़ा और लास्ट फोर फाइव मंथ के अंदर नंबर ऑफ स्कीम जिनको फंडिंग किया जा रहा है किसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हाँ ठीक है अशोक ने आपका कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करे हमारे साथ ठीक है या इसके अलावा जो अदर्स हाँ जो कुछ लोग ना बातें करते रहते हैं क्लास के अंदर भी ठीक है सो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा ठीक है फोर्टी फाइव मिनट का सेशन है जितना मैक्सिमम हम लोग डिस्कस कर पाए अगला The corporate affairs minister has deactivated more uh, than how many directors identification number or DIN number as the individual can, uh, concerned failed to uh, fill KYC details. So, जो DIN होता है, ठीक है यहाँ पे जो बात ध्यान रखने वाली है वो है आपका director identification number. जैसे KYC हम लोग करते हैं या फिर PAN number होता है, TIN number होता है वैसे ही. So, uh, जैसे अगर हम लोग बात करें ना KYC, जो know your customer जो details हैं, उनको आपका proper way में करने के लिए, ठीक है जैसे uh, uh, जैसे कोई 
भी डायरेक्टर है तो कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन याद है सारी चीजों को शेयर करने के रिगार्डिंग अभी ऐसे 19 लैक्स या उससे ज्यादा आपके जो डीआईएन नंबर जिनको डीएक्टिवेट किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो प्रॉपर के जो गाइडलाइन है उनको फुलफिल नहीं करने के रिगार्डिंग सो ऑल बहुत सारे लोग जिन्होंने इनकरेक्ट आंसर किए हैं ठीक है सो जो करेक्ट आंसर है वो आपका नाइनटीन लैक्स ध्यान रखें नाइनटीन लैक्स जो कि करेक्ट आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन जो लास्ट वीक काफी ज्यादा जो पर्सनलिटी काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहे थे वो थी फर्स्ट वेमेन पायलट ऑफ द नेवी या फर्स्ट वेमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी अगर हम लोग बात करें नौसेना की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है तो आपका आंसर क्या था शिवांगी सो शिवांगी जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाली ठीक है सो जिनको रिसेंटली अभी आपका जो इंडियन नेवी है वहां पे पायलट के रैंक पे अडॉप्ट किया गया ठीक है तो ध्यान रखें इस पॉइंट को ठीक है सो शिवांगी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बिकम द फर्स्ट वेमेन पायलट ऑफ द नेवी या अदर्स मुजफ्फरपुर जो कि मुजफ्फरपुर बिहार जहाँ की ये रहने वाली हैं ठीक है थीके? और अभी रिसेंटली जो नेवी डे अभी आपका सेलिब्रेट किया गया था अदर्स उनसे रिलेट करते जो पॉइंट्स हैं उसी ड्यूरेशन में अगला एक कमेटी अभी आपका फॉर्म किया गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टीरिंग कमेटी ऑफ द कोर्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग ठीक है कमेटी किसके रिगार्डिंग आपका है कोर्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग इन माइक्रो क्रेडिट ठीक है तो माइक्रो क्रेडिट जितना भी जो सूक्ष्म ऋण आपका होता है स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज को जहां पे आपका लोनिंग किया जाते हैं उनके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाया गया कमेटी को नाम दिया गया कोर्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग आपका ठीक है सो अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर कमेटी का हेड किसको बनाया गया तो आपका आंसर क्या होगा जो फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर थे एच आर खान तो फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर एच आर खान जिनको इस पर्टिकुलर कमेटी का हेड अपॉइंट किया गया तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है खासकर आईबीपीएस क्लर्क के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं तो ध्यान रखें इस बात का अगला क्वेश्चन द लीडर्स ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या जिसको नाटो के नाम से जाना जाता है ठीक है सो नाटो का भी अब रिसेंटली मीट हुआ ठीक है और कौन से नंबर का ये मीटिंग था ये आपसे पूछा गया जनरल या नाटो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किए हुए कितने समय हो गया ठीक है इसका हेडक्वार्टर आपका लंडन के अंदर सो अगर हम लोग बात करें ना नाटो जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है और जो बनाया गया था किसके द्वारा यूएस और यूरोपियन कंपनी कंट्रीज के द्वारा इसको मिलकर बनाया गया था किसके अगेंस्ट में जर्मनी या अदर जो कंट्रीज है उन ग्रुप के अगेंस्ट में तो कितने टोटल ईयर्स आपके कंप्लीट हुए तो सेवेंटी थे ठीक है नाटो की स्थापना जो हुई थी आपका हुआ था नाइनटीन के अंदर <coughs> और जो यूरोप अगर हम लोग बात करें सोवियत संघ रूस के अगेंस्ट में ये आपका सबसे बड़ा आ, आ, सबसे आ, मतलब ग्रुप फॉर्म किया गया था बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा मिलके और जिसमें कहीं ना कहीं जो मतलब नाइनटीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका जो हुआ था 1945 जो खत्म हुआ था उसके बाद की जो स्ट्रेटेजी थी और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्वेंटी नाइन मेम्बर्स इसके अंदर और सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है तो ध्यान रखें नाटो से रिलेट करते जो पॉइंट है अगला क्वेश्चन इंग्लिश ऑथर Has won the twelfth uh, Shakti Bhat first book prize. So Shakti Bhat first book prize, जो किसके द्वारा जीता गया? Last week के अंदर मैंने ये आपको पढ़ाया था Tony uh, Joseph के द्वारा. ठीक है Question of the day के अंदर इसको include किया गया था. अगर आप लोगों को याद होगा, तो Tony Joseph जिनको uh, Shakti Bhat book prize 2019 से सम्मानित किया गया. ठीक है आने वाले समय में आपको ये ध्यान में uh, ये question आपको मिल सकता है. और इनका जो recent अगर हम लोग बात करें इनके book के लिए ना. कौन से बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया तो अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ अवर एंसेटर्स एंड वेयर वी एंड वेयर वी केम फ्रॉम ठीक है तो जो इनका बुक था वो था आपका द स्टोरी ऑफ अवर एंसेटर एंड वेयर वी केम फ्रॉम ठीक है अर्ली इंडियंस के नाम से एक बुक इनके द्वारा लिखा गया था तो ये बुक अगेन ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है इसके ऑथर भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो टोनी जोसेफ जो कि ऑथर है इस पर्टिकुलर बुक के लिए और इसके चलते हुए शक्ति भट्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया अगला क्वेश्चन भोपाल गैस ट्रेजिडी को कितने समय हुए तीन दिसंबर 2019 को तो कितने साल हो गए थे इसको हुए तो आपका आंसर क्या होगा 35 फाइव ईयर्स ठीक है तो 35 साल पहले आपका जो भोपाल भोपाल गैस त्रासदी या फिर आपका जो भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से इसको जानते हैं ठीक है और ये हुआ कब था दो और तीन दिसंबर उन्नीस को ठीक है सो सेकेंड एंड थर्ड ऑफ दिसंबर टू जब ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी और इसी के उसमें हम लोग आपका पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाते हैं हर साल दो दिसंबर को अगला क्वेश्चन अगला जो आपका ईट राइट स्टेशन अभी डिक्लेयर किया गया है ठीक है इंडिया का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा मुंबई सेंट्रल 
तो जो मुंबई सेंट्रल है आपका उसको अभी रिसेंटली जो एफ है उसके द्वारा ईट राइट स्टेशन के नाम से डिक्लेयर किया गया ठीक है तो मुंबई सेंट्रल अगेन इसको ध्यान रखें ठीक है सो अभी अगर हम लोग बात करें ये सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफ ठीक है जिसके द्वारा रिसेंटली जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसको ईट राइट स्टेशन और यहाँ पे जितनी भी जो फूड क्वालिटी है जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट उस एरिया के आसपास है या फिर हाइजीनिंग को ध्यान में रखते हुए अदर्स सारे क्लीननेस या इन सब एरियाज को ध्यान में रखते हुए मुंबई सेंट्रल जिसको डिक्लेयर किया गया ईट राइट स्टेशन और ये पहला रेलवे स्टेशन है इंडिया का जिसको एफ के द्वारा ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया अगला अभी जो आ, अगर हम लोग बात करें चीफ ऑफ एयर स्टाफ अनिल भदो, अनिल भदौरिया जो कि रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करें और कॉन्फ्रेंस का नाम है पैसिफिक एरिया चीफ सिंपोजियम या कॉन्फ्रेंस या आ, अगर हम लोग बात करें कॉन्फ्रेंस की आ, जो 2019 कहां पे ये कंडक्ट किया गया था ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो ये आपका हुआ था कहां पे हवाई के अंदर ठीक है हवाई एक आ, आ, हवाई जो जिसका कैपिटल है होनोलुलू ठीक है आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा सो चीफ ऑफ एयर स्टाफ राकेश भदौरिया इज पार्टिसिपेटिंग इन दी पैसिफिक एयर चीफ सिंपोजियम 2019 बीइंग हेल्ड इन हवाई तो हवाई अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ की जो कैपिटल कैपिटल है वो है होनोलुलू और जो करेंसी चलता है वो है आपका डॉलर इसके अलावा फ्लैग ठीक है और जो इसका थीम रखा गया था 2019 के लिए और कोलेबरेटिव अप्रोच टू रीजनल सिक्योरिटी जो थीम विषय रखा गया था इस पर्टिकुलर मीटिंग का और ये जो मीटिंग आपका कंडक्ट किया गया था कहाँ पे पर्ल हार्बर जो कि ज्वाइंट बेस है हिकाम हवाई का ठीक है तो अगेन जो प्लेसेज या आदर्श उन एरियाज को थोड़ा सा ध्यान रखें अगला क्वेश्चन एच अगर हम लोग बात करें एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का नाम है केनरा एच एस बी सी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये एक बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर आया है एमओयू के अंदर आया है किसके साथ तो आपका आंसर क्या होगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ठीक है सो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के साथ एक बैंक का इंश्योरेंस बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो टाइप होता है जहाँ पे बैंक आपका एग्री करता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनको मार्केट के अंदर बेचने के रिगार्डिंग तो अभी जो इंश्योरेंस कंपनी उसके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनको आने वाले समय में जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है इसके द्वारा मार्केट के अंदर सोल्ड आउट करने की बात की जा रही है तो ध्यान रखें इस पर्टिकुलर पॉइंट को ठीक है सो आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये टेस्ट किया जा सकता है तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जिसका हेडक्वार्टर है कहां पर धरवाद के अंदर और ट्वेल्व ऑफ सेप्टेम्बर टू को इसको स्टार्ट किया गया था अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ दिस स्टेट विल द नेशनल मेरी टाइम हेरिटेज म्यूजियम सेटअप सो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ पे स्टार्ट होगा तो गुजरात सौराष्ट्र के अंदर ठीक है सो गुजरात सौराष्ट्र जहाँ पे इस इवेंट्स को आपका कंडक्ट किया या इस म्यूजियम को आपका ओपन किया जाएगा ठीक है सो गुजरात सौराष्ट्र जहाँ पे नेशनल मार्ट टाइम हेरिटेज म्यूजियम जो कि खोला जाएगा प्लेस की अगर हम लोग बात करें तो लोथल ठीक है लोथल एक हड़प्पन साइट आपका ठीक है हड़प्पा साइट जो है और जहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूजियम को ओपन किया जाएगा या इससे रिलेट करते जो इवेंट जो प्रीवियस सेशन के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे अगला इवेंट जो है आपका अ टू डे लॉन्ग मीटिंग बिटवीन शिपिंग सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिगिन ऑन फोर्थ ऑफ दिसंबर टू तो भारत के शिपिंग सचिव और बांग्लादेश के शिपिंग सचिव इनके बीच में एक मीटिंग आपका दो दिवसीय मीटिंग जो कि स्टार्ट हुआ था फोर्थ ऑफ दिसंबर 2019 से लेके फोर्थ ऑफ फिफ्थ दो दिन के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सो so, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी शिपिंग सेक्रेटरीट है इनके बीच के या जितने भी जो काउंटर पार्ट है उनका मीटिंग और ये कहाँ पे हुआ ठीक है अगर हम लोग इस मीटिंग की बात करें ढाका के अंदर आपका इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अब ढाका जो कि कैपिटल है बांग्लादेश के लिए टका जो कि करेंसी है बांग्लादेशी टका जिसको बोलते हैं और शेख हसीना जो कि एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के लिए ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एमओयू बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपका या चुनाव प्रबंधन और प्रशासन को और ज्यादा सुलभ बनाने के रिगार्डिंग जो भारतीय चुनाव आयोग है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और किस कंट्री के बीच में आपका इसने एग्रीमेंट साइन किया है तो आपका आंसर क्या होगा 
मालदीव ठीक है तो मालदीवियन इलेक्शन कमीशन है और इंडियन जो आपका इलेक्शन कमीशन है उनके बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स आपका या फिर आने वाले समय में दोनों कंट्रीज के अंदर अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के रिगार्डिंग आदर्श जो पैक्ट है उनके ऊपर डील हुआ है सो so, मालदीव जहाँ की जो कैपिटल है वो है माले इसके अलावा करेंसी मालदीपियन रूफी और जो इब्राहिम मोहम्मद सोली जो कि प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट कहाँ के लिए मालदीप के लिए <coughs> अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग हरसिमरत कौर बादल इनोग्रेटेड अवंती मेगा फूड अवंती मेगा फूड पार्क इन देवास <coughs> तो अभी एक फूड पार्क जो कि लॉन्च किया गया है कहाँ पे देवास के अंदर और देवास कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर <coughs> अगर आप लोगों को या थोड़ा बहुत आइडिया होगा ठीक है जो करेंसी नोट प्रिंटिंग होती है वो भी होती है कहाँ पे देवास मध्य प्रदेश के अंदर तो जहां से आप इसको याद भी रख सकते हैं <coughs> तो देवास मध्य प्रदेश जहाँ पे अवंती मेगा फूड पार्क अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया और कुछ मेजर आपके फूड ग्रेन जिसमें सोयाबीन है ग्रैम है वीट वेजिटेबल्स है और अदर्स जो इस पर्टिकुलर फूड पार्क के अंदर आपका प्रोड्यूस किए जाएंगे आने वाले समय के अंदर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद विच कंट्री विल इंडिया कंडक्ट डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज इंदिरा सो इंदिरा आपका किसके साथ कंडक्ट किया जाएगा तो इंदिरा किन दो कंट्रीज के बीच में होता है इंडिया एंड रशिया ठीक है इसका फुल फॉर्म क्या होता है आई एन डी इंडिया आर ए रशिया ठीक है तो इंदिरा इंडिया एंड रशिया ठीक है तो इंडिया एंड रशिया के बीच में आपका होने वाला डिफेंस फोर्स एक्सरसाइज जो कि टेंथ ऑफ दिसंबर 2019 और कंडक्ट किया जाएगा कहाँ पे बबीना कैंटोमेंट इसके अलावा पुणे एंड गोवा तीन डेस्टिनेशन इसके लिए रखे गए हैं और ट्राई सर्विसेज के अंदर ही होगा ठीक है मतलब एयर फोर्सेज नेवल फोर्सेज एंड आर्म फोर्सेज तीनों फोर्सेज के अंदर इसको आपका कंडक्ट किया जाएगा इंदिरा आई एन डी इंडिया आर ए रशिया ठीक है बहुत सारे इनकरेक्ट आंसर देखने के लिए मिल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तो अभी कहां पे कंडक्ट किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है तीन प्लेसेस को बबीना पूना एंड गोवा ठीक है इन तीन प्लेसेस में टेन से नाइनटीन दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन के बीच में अगला क्वेश्चन मतलब कल से स्टार्ट होगा अगला क्वेश्चन हु हैज बेस्ट वर्ड दी विद द इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर दी पब्लिक सर्विसेस तो अभी इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको लेट अरुण जेटली सर को ठीक है तो लेट अरुण जेटली जिनको अभी रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो अगेन इसको ध्यान रखें <coughs> अगला क्वेश्चन एक मोबाइल एप्लीकेशन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया ई लर्निंग के ऊपर ठीक है और मोबाइल एप्लीकेशन को नाम दिया गया मधु ठीक है मधु मोबाइल एप्लीकेशन जो कि लॉन्च किया गया कहाँ के किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो आपका आंसर क्या होगा ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा तो ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा एक ई लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन जिसको नाम दिया गया है मधु और किसके मेमोरी में इसको स्टार्ट किया गया अगर हम लोग बात करें तो मधुसूदन दास या उत्कल गौरव मधुसूदन दास जिनके नाम पे इसको और कहीं ना कहीं जो आ, इसके थ्रू जितने भी जो स्कूल एंड कॉलेजेस के जितने भी लेसन है उनको वीडियो फॉर्म में या कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के रिगार्डिंग सो so, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था अगेन ध्यान रखें अगला क्वेश्चन एक अवार्ड आपका दिया जाता है ठीक है जनरली जो बेस्ट टीम्स हैं उनके बिहेवियर्स के लिए टीम का नाम आपका दी क्रिस्टोवर मार्टिन जैकिंस स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट तो जो इस बार का वर्ल्ड कप खेला गया था आपका उस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के लिए ये इस अवार्ड से इस पर्टिकुलर टीम को सम्मानित किया गया तो आपका आंसर क्या होगा न्यूजीलैंड ठीक है तो न्यूजीलैंड जिनको आपका दी क्रिस्टोफर मार्टिन जैकिंस स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड टू से सम्मानित किया गया था जो कि अगर हम लोग बात करें न्यूजीलैंड का तो रनर अप टीम था आपका वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर और जो बाउंड्री रूल्स है उसके चलते हुए ये मैच आपका जीता गया था किसके द्वारा तो ये जो इवेंट्स है वो जीता गया था किसके द्वारा तो आपका आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका सो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसको uh, इसका जो मीटिंग आपका हुआ था रिसेंटली कहाँ पे कंडक्ट किया गया तो पुणे जहाँ पे ये इवेंट्स आपका ऑर्गेनाइज किया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे जल्दी से नोट डाउन कर लें ठीक है इन क्वेश्चन का आपको आंसर्स करना है पहला क्वेश्चन है आपका 
नेशन वाइड जीएसटी स्टेक होल्डर्स फीडबैक दिवस दूसरा है आपका नेवी डे कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो दो जो क्वेश्चन आपको घर के लिए जिनका जिनसे रिलेट करते हो जो इवेंट्स है उनको आपको कमेंट्स के थ्रू बताना है सो कंप्यूटर जो मेजर स्क्रीन पे लेके आएंगे प्लीज सो so गाइज ये पूरे लास्ट वीक के जितने भी इवेंट्स थे आपका उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया ठीक है सो मोर देन 50 इवेंट्स जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया अगला जो शो होगा वो आपका हिंदू एडिटोरियल का तो जितने लोग आपका बैठे हैं आप अटेंड करें और जो कहीं ना कहीं जो वोकेबलरी या फिर जितने भी जो बर्निंग इशूज है देखो हम लोग करंट अफेयर्स के अंदर जनरली पॉइंट टू पॉइंट बात कर पाते हैं लेकिन वहां पर सर क्या बताएंगे आपको इन डिटेल सारी चीजों को समझेंगे सो आज के लिए इतना ही सेशन को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कल मिलेंगे सेवन पे सो बाय टेक केयर ऑल